你好，你的外卖，点的什么呀？螺蛳粉，送你了。啊？我的外卖呢？扔了。那,那是我点的外卖，你干嘛要扔啊？你知不知道现在几点了？还吃味道那么重的东西？我在我自己的房间吃，碍着你什么事了？你房间，那也是我家。行，你家什么都是你的，你就不能通情达理一点吗？我半夜还要赶稿呢，你非要让我饿着肚子赶吗？规矩早就定好了，而且按照协议，连你都是我的。你非要做的这么过分吗？我每天在你家喝个水、上个厕所都要小心翼翼的，点个外卖，明明关上门什么都闻不到了，你还要扔？你非要所有人都按照你的生活习惯来吗？你要不愿意，可以马上走啊。我在屋子里吃螺蛳粉也就算了，居然把我的臭豆腐也给扔了，不就是少吃一顿宵夜吗？就当减肥了。我刚才是不是说的太过分了？朱建清，朱建清，朱建清，他对苯二氮着了药物过敏，你们当家属的也太大意了。还好你们送医及时，住两天院，观察两天就好了。好，谢谢医生，没事。连自己吃什么药过敏都不知道。难怪你哥连怎么照顾你都可以写成一本书。本二蛋卓，朱云清，朱云清早就梦到这个讨人厌的家伙，连别人的梦都要霸占。你醒了？这是哪儿？我怎么在这儿？你昨天晚上突然晕了，我就送你过来了。谢谢你啊。不过，我这小身子骨，三五年也没个感冒什么的，怎么突然一下就晕了？难道我最近真的熬太久了？现在几点钟了？你干嘛？今晚截稿，再不回家我就来不及了。你不能动！哎呀，十万火急，你别拦着我。干什么？你还是病人。
けど。但是我如果不按时交稿，工作就没了。要多少钱？我不给你。这不是钱的事儿，你能不过一天，你能不过一辈子吗？这可是我好不容易才找到的工作。可是医生说了，你还不能出院。那怎么办啊？拜托，我真的很需要这份工作。你需要什么，我去给你拿。那笔记本、手绘板，还有床头柜子里第二层的那个 Hello Kitty 的化妆包、阳台上的睡衣、呃，电动牙刷，还有漱口水。笔记本和手绘板，我知道了。青青，你还想吃什么水果？我去给你洗干净切好。不用麻烦了，我随便吃点就行。没事，我给南州切水果都切习惯了。你是不知道他有多挑剔，水果必须让我切才吃，还非要大小一致，否则啊就说影响口感。这货龟毛到这种程度，果然是极品。我和小川要去超市，你们需要点什么？水没了。好。再买点辣条、话梅、薯片，还有果汁。你不能吃。好吧。护手霜，哦，再买根皮筋，最好是森米系的。你住院带什么皮筋？那还有什么？能不能顺路给我带包卫生巾？那种东西，你自己买。不买就不买，凶什么嘛！不好意思啊，之前习惯了。死洁癖喝过的水你都敢喝，不愧是星云副总，胆子真的大。为什么会分纯棉、棉柔和液体？有什么差别吗？啊？哎，顾总，其实咱们随便挑一个就行。不行，网上说这个添加香精太多，这个不行，这个好。嘿，他现在。他不能吃这些，我吃。你要吃，自己买。顾总，你不会日久生情了吧？对那小丫头那么上心，我那是为了让她。跟我保持一样良好的生活习惯。再说了，他这次住院，那也是因为我。嗯。哎，你知道森女系是什么东西吗？嗨，森女系就是不知道。你们回来了，你要的东西，谢谢啊。你不是芒果过敏吗？我就吃一点儿。他不能吃芒果。顾总对女孩子还真是心细呢。我只是怕他再给我惹麻烦而已。你们俩没事的话，先回公司处理自己的事儿吧。他昨天晚上折腾了一宿，让他多休息会儿。南州，要不你先回去吧，我留下来照顾他。不用了。
，那我跟小川先回去了。你要是有事的话，你也赶紧回去吧。我只是在依据合同，尽甲方应尽的义务而已。我知道你是一个为乙方负责的好甲方，不过我现在就想静静的休息一下，早日康复，才能成为优质的乙方，是不是？行吧，那你好好休息，别给我惹麻烦。好的，好的。来啦！你不是说只有点小问题吗？我就是有点头晕，现在没事了。这都打上点滴了，还没事儿？别画了，休息一会儿吧。那能怎么办？你看现在已经几点了，马上就要交稿了。但是，时间再紧张，也没有你的身体重要吗？这也是我的身家性命啊！我好不容易碰到一个不拖欠稿费的公司，对于我来说已经是老天爷赏饭吃了，我不能没有他嘛。还剩多少？发给我吧，我帮你画。那我分你的那一部分呢？放心吧，早就画完了。把分清发给我吧。师弟，关键时刻还是你最靠谱。嗯、当你的搭档。二十四小时都待习惯了，能不靠谱吗？来来来，说分镜，说分镜。来，我觉得这个构图还行，这边可以调整一下。调吗？那挪到这个地方。等一下。嗯，这个这个也可以调整一下。在这儿吗？我觉得这样会不会有点太满？陈远清，你不要命了！哎，先别动，我先拍个照，发个朋友圈。这可是跟老板邀功的好机会。所以你就拿自己身体开玩笑？哎呀，就是回点血而已，多大点事儿嘛，没你说的那么严重。这丝毫不影响我该吃吃该喝喝啊！来了。你要是照顾不好他，就别在这待着。他不需要。师弟是来帮我画背景的。周建清，你的病房里不许再出现画具。你要画，出了院再画。啊！可是我马上就要结稿了。你还不出去？我没注意到药针，是我的错。那你呢？你把他一个人丢在医院，回来就是一通抱怨。你尽到了一个作为他未婚夫的责任了吗？不，不是。你着急忙慌的想把我赶走，行。那他的工作怎么办？你知道漫画对周建庆来说有多重要吗？所以就可以连他的健康都不顾了，是吗？你真的了解周建庆有多喜欢漫画吗？只要靠近那么一点点梦想，他就可以拼命撑到底。如果因为今天你的疏忽，让他丢了工作，你有没有想过他有多难受？这稿子对我真的很重要，要不是有张颖在，我今天真的要开天窗了。我不能没有这个工作，我会死的。你坚持要把这画稿画完。嗯。赶紧画。
，我觉得。Yes， 死线求生。那你现在可以走了。哪有你这么感人的？那我明天再来看你。嗯，那你慢点啊。都跟你说了不能吃薯片，那我吃辣条。辛辣也伤胃，这些都哪儿来的？张颖贡献的存货，所有都不能吃。那我还能吃什么？清淡饮食，水果。我是你甲方，不用跟你讲道理。喂，你没在家？我敲了半天门。你怎么又去了？我下班路过，给你送点吃的。你在哪儿呢？我。我在公司加班呢，行吧，那我现在去公司找你。这烧烤凉了就不好吃了。哎，别，呃，那个，哎呀，你就别来回跑了，你放门口就行。你什么时候回来？我在这等你。哎，好的，刘总，我马上来啊。哥，我不跟你说，我们老板找我去开会了，我我先过来啊，拜拜。喂，喂，怎么啦？我哥去过南州家门口视察去了，无论用什么办法，你赶紧把他从他们家带走。好吧，好吧，芊芊说好要做我摄影科的模特，可天都快黑了，他都没回来。等他回来就没黄红光了。要不，轩哥，你来帮我。好，好，好，我陪你去。那我们走吧。下一个。这两天啊，你一到下班点就去我家转，死活都要拖住我哥，千万别让他知道我住院了，不然他肯定活活碾死我。轩哥，怎么又是你啊？我报的插花班需要学霸，那你去吧。啊，青青不在，你能陪我去吗？我，陪你去插花。嗯。手册上说了，病人早中晚应该各散步半个小时，早上没人监督你就偷了。顾总，别这么教条嘛，这只是建议。这是医院的权威意见，你应该遵守。这也太不人道了吧！早上就应该睡到自然醒。这本手册，你回去好好背下来。午饭过后我来接你。医生说，你可以出院了。那你走走走，快快！哎，轩哥，你别动！怎么了你？我，你让我靠一会儿。靠什么一会儿？你都疼成这样了，快快快，看医生去！轩哥，我不想打针。哎呀，多打针了，什么打针不打针？快快快，走走。不行，我。化验结果出来了，医生说了，你什么事儿都没有。啊，好。你说你这什么病啊？一会儿疼一会儿不疼的，是不是他们检查的不够细致？
，要不一会儿再带你去做个全身检查？呃，不用不用，轩哥，呃，医生都说没事了，那就肯定没事了。那咱们走吧。你确定没事了？嗯、啊，我确定。行吧，那我去找周建清了。你一会儿自己回家吧。啊。好吧。哎，来了来了！你怎么回事啊你？我这两天都找不着你。嗯，你先把鞋换了。哎呦，我最近比较忙，没时间。哟，妹夫在呢。哦。亲爱的，我想要一杯果汁。好。哎，你怎么喝上果汁了？你不是爱喝可乐吗？哎呀，你不懂，这是调教老公的必经之路。嗯。谢谢亲爱的。哎，来，你坐。你过去，过去。哎，来坐这。你们俩。工作挺忙啊，呃，是啊，不过南州只要一有时间就会来公司接我，是吧，南州？啊，呃，南州，你要不要喝果汁？啊？不用。哎，你喝一口嘛。呃，我突然想起来，我还有点事儿，我先撤了啊。哎，你这就走了？你不在做活？我送送你啊，哥。哥，你以后能不能别天天来找我，跟个恶婆婆似的，天天盯着我们小两口？刚才我看你俩挺自在啊。嗯，谈恋爱是需要空间的嘛。再说了，你妹妹好不容易找到一个各方面都挺优秀的男朋友，你这三天两头来的，到时候搅黄了怎么办？我不是怕那小子对你不好吗、啊？那你也不能我谈个男朋友你就这样啊，桃花都被你给败光，到时候我没人要了，给你当一辈子拖油瓶你就高兴了。哎，你这小丫头，你说什么呢你？行行行行行，我以后不来了，行了吧？你保证？哎，我保证，满意了？嗯。哎呀，赶快回去找你的顾南州去吧。刚才谢谢你了，你表演的挺好的。我有不表演的自由吗？你以后就不用陪我演了。我刚刚已经说服我哥了，他不会再来打扰我了。所以，我明天就可以搬走了。这段时间谢谢你了。其实你这个人吧，也没看起来那么冷血。在我无路可去的时候，你收留了我。我被城管抓了，你也来捞我。我住院了，你也来照顾我。所以啊，我一定会走得干净利落，绝对不会给你添一丝麻烦的。最好把你的痕迹都清空。好的，我一定会打扫的一尘不染。嗯
分钟，感谢你这段时间的照顾。房间我已经打扫干净了，床单我也洗过了，所有我的痕迹都清理得干干净净。以后再也不会打扰你的生活了。再见。怎么在这儿啊？啊，我在这儿借住两天，我马上就走了。借住？呃，阿姨，要不您先坐吧，我去给您倒杯水。好。哎、小周从不拍这种照片，青青怎么做到的？他俩是真在一起了？青青啊，这照片拍的真好看！<笑>阿姨，这个照片啊，你俩是不是在一起了？阿姨，我是在这多借住了两天，不过，不过我们你们俩是不是吵架了？所以你要搬走啊？呃，对，我们吵架了。我们因为性格不合，所以就算。怎么会不合啊？青青，我告诉你啊，阿姨这个人看人眼光最毒了。我当时一见到你就觉得你跟我们家小周搭。你看你这个孩子吧，性格好又有趣，人还热情，跟我们家小周正好互补，<笑>是不是？阿姨、啊，我觉得。感情这事儿吧，他不能强求，您说对吧？那他也不能一吵架就把你赶走吧，这也太没有绅士风度。就他这样子，活该一辈子没有女朋友。阿姨，您误会他了，是我自己要走的。吵架嘛，男孩子总是应该主动来哄女孩子的。我知道，我们家小周啊，他在这方面就是个傻子。我们真不是你想的那样，我们就你放心，阿姨做主了，你就住在这儿。他要敢有意见，我打断他的腿。阿姨，住下，听我的。这个月我们需要提交的内容包括男女主在内，有四十三个人物形象的设计，还有人物的细节。当然了，还有几个场景的概念设计，需要按照顾总的要求再一一调整。啊，当然了，还有一些细节。你东西都收拾好了吗？有关服装的一些问题，我们有 A 套和 B 套两种方案。A 套呢，更能显示出男主的性格，还有女主的温婉气质。这套方案呢，顾总也是比较符合编剧和编剧的想法。男主的故事发展线的话，就是我不在，可能需要再进行一些调整。等等。一会儿我们再就这个问题仔细商量一下。呃，不好意思，你们继续。你找我什么事儿？啊，我我其实你要是来道别，用不着，没事就走。我还有一堆事情要忙。呃，不不不不不，我其实是想说，我有可能。搬不了家了，你还想一直赖着？不是，我今天早上正在收拾行李，准备要走，结果你妈突然过来，打算怎么办？我是这么觉得的，既然呢这事情已经发生了，那我们就要想去怎么解决它呀。要不我再住一站，这就是你的解决办法。你可得想清楚啊！你要是把我赶走的话，你妈妈要是因为这个事打断你的腿，我可救不了你
。你看，我刚好缺地方住，你呢也刚好需要一个人帮你解围。要不，顾总。你就再帮我一次嘛，借助这一定涌泉相报。能怎么报？你看这样行不行？我呢租下那个房间，然后每个月按时支付房租，绝不拖欠。你觉得我缺你的房租吗？我知道你不缺那点钱。嗯，我还可以等价交换嘛。以后只要你顾总用得到我的地方，我一定全力以赴，万死不辞，分文不收。你觉得我还会在什么地方需要用到你？我不给你添麻烦了，我自己会想办法的。万一，万一我流落街头，别人看见了，我会撇清关系的，都跟你无关。你可以住下来，真的吗？太好了，太好了，太好了！你真是个大好人。不好意思啊，我一高兴就给忘了。老实说吧。你跟那个周建清到底是怎么回事啊？就是你看到那样呗。你真和他在一起了？嗯，差不多吧。我不是跟你说了，别听你爸安排吗？你为什么还要跟他在一起？你为了满足你爸，连自己都不顾了？妈，是我真心想跟他在一起。儿子，你真那么喜欢他？你想好了要跟他在一起，如果我坚持反对，你也不后悔。我想好了。好玩的，喜欢一个人就应该这样坚持的。哎呦，妈妈一见到周建清这孩子就特别喜欢。你看他长得又好看，聪明机灵，又没有坏心眼儿，心思单纯，又努力肯吃苦。儿子，果然是妈亲生的，<笑>一挑就挑了妈特别喜欢的。<笑>妈，你高兴就好。哎呀，哎，你既然那么喜欢他，你为什么要跟他吵架？我没有，是他。你看看你，还不肯认错。哎，你这个样子，就算谈一百个女朋友，人家也会被你气走的。人家亲亲肯回来，那是他脾气好。非要搁着我，肯定打你的腿。你回去跟亲亲好好道歉，知道了吗？提都没有。知道了。你要不叫上小川哥和静璇姐一起来家里吃饭吧？上次我进医院，他俩还帮了不少忙呢。那个，嗯，周建清约你和江静璇去家里吃饭。好啊，哎，不过璇姐去不了，她今天晚上有约了。哎，周建清又不搬家了？嗯，不搬了。先前是他哥哥挑事儿，现在又把你妈搬出来。该不会是他自己不想走吧？把话说完。按照我的经验，我觉得他八成是看上你，继续住下去，是为了跟你有更多相处的机会。你看你啊，脸好，身材好，年轻有为，还有股斯文劲儿，本来就很有欺骗性。你这种优质青年啊，本来就是大众最爱。你要是再多展露一些你的优点，他更没法抗拒。哇，这么丰盛啊！我今天做的这些菜呢，是想感谢一下大家这些天对我的照顾，特别是顾总，谢谢你收留我
，你的感谢就这么敷衍？那还要怎么感谢啊？以身相许。小川哥，你别瞎说。<笑>来吧，喝一杯。嗯、这酒的味道怎么这么奇怪啊？你开的是哪一瓶酒？我哪里敢开你的酒啊？这瓶，超市促销，三十八，性价比超高，有没有？勤俭持家，厨艺超群，是个当老婆的好料子。嗯，那你现在在这儿，岂不是很多余啊？这么说，二位已经生米煮成了熟饭，那我就敬你们俩人一杯，祝你们早生贵子，百年好合。小庄哥，你再胡说的话，我真的要生气了。逗你呢，我敬你一杯，祝贺你和顾总再次成为室友。谢谢。来，尝尝味道怎么样？顾总，您来支谢。我不支谢，麻烦。小陈哥，那这些都是你的了。你不吃吗？好东西当然是要留给客人的了。对，我是客，那我就不客气了。嘿。表面上看起来疯疯癫癫的，相处起来好像还挺不错。青青，这学期的学费和生活费已经转交给陈老师，有什么需要也可以让陈老师转告。不用来找我，只要你能好好学习，就是最好的感谢。难道这些年一直资助我的人是顾南州？想问你,你，你写信吗？不写，怎么了？你真不写？你到底想问什么呀？啊，没什么，我就是随便问问。无聊。你才无聊呢！明天开始，你接替钱浩川的工作。我给了房租的，为什么要给你打工？顾总，我在你们家吃的螃蟹好像是死的，我现在食物中毒，必须要住院。这几天就让周建清当你的助理吧，他不是正好要找单位实习吗？螃蟹。我说这个老板怎么这么好心呢？还买三赠一，原来是死螃蟹啊！明天与制作公司开会，你把资料都整理好。助理不就是给你端茶倒水吗？除了这些，接洽客户、联系投资人，这几天都是你负责。啊？啊？你还不想负责了？哦、啊，负责，我负责。明天六点半，叫我起床。六点。郭南州，赶紧起床，快快快快，起来，快点起床。几点了？七点五十。怎么现在才叫我？你的会议是九点，还来得及。
快点起床。墨家，你说什么？我是说，你效率能不能高一点？再这么慢的话，还真的要迟到了。来不及，是因为你没有按时叫我。昨天就跟你说了，提前两个小时叫我，这是你的失职。哎呦，我来吧。我在拿我生命开玩笑吗？我不过是把你耽误的时间再抢回来。你既然已经答应了负责蒋小川的工作，那就好好用心。六点半叫我起床，七点钟准备好早餐，这是一个助理的分内之事，不能耽误我开会，也不能给我的身体增加负担。对对对对对对，老板说的都对啊！我下次一定改，一定改。你干嘛、啊？你不是说要吃早餐吗？你有没有时间观念？快来不及了，已经。哎呦，放心，我刚抢了十分钟，还有四十分钟呢。哼，哎呦，走了，走了，走了。这家店超好吃的，不吃就亏了。快点！哎，拿好。哎，我跟你说啊，他们家包子可好吃了。哎，你先去占个座。呃，你好，啊、来四个包子，两个油条，再来两杯豆浆，还有俩鸡蛋。哎，好嘞。来，快吃。你自己吃吧。哎，老板，多来两杯。你不饿吗？你要是因为没吃早饭生病的话，这个责任谁来负、啊？我怎么知道胃部卫生？有，我要吃坏了肚子，这个责任谁来负？我吃给你看。啊！这谁的车啊？我快迟到了，我给你打车，车费我付。你也不要愣着，一起帮忙叫车啊！打车要等三十分钟，怎么办？走！哎，快点！师傅、啊，去东方大厦多少钱啊？二十块钱。十五吧，我知道一条小路，近得很。行行行，十五就十五，上车。上车<笑>你让我做这个？哎呀，赶紧上车吧，再不上车就来不及了。哎呀，上车去。好嘞，二位坐好了啊，发车喽。好，谢谢师傅。没事儿，没事儿。哎，再见啊，顾总。今天怎么是周小姐陪你来的？小川呢？小川生病了，所以让他暂时顶替一下助理的位置。呃，是因为一些特殊的原因。青青，嗯，助理的工作内容都知道吗？资料都准备好了吗？放心，顾总都已经交代好了。助理的工作本来就复杂
，牛是第一次做，如果实在应付不过来的话，不如让我来吧。我觉得可以哦。不行，他自己的事情，让他自己负责。开会之前，把二十八号文件夹的 PPT 打开，调好投影。这些我告诉他吧。颜色层次太乱，动作也不够连贯，最重要的是，空灵感根本没做出来。顾总，后面部分涉及大量特效，需要顶尖团队协作，预算可能还要再翻几倍。我建议，不如删减这段篇章。顾总，这只是十分钟的戏份，但从风险把控的角度来讲，我同意 Sophia 的想法。第四篇章是男女主感情戏份的高潮，星星坠落星灵湖的画面，寓意着所有人的梦都有了归处。这点我真的不能妥协，男女主身处孤岛的感觉，必须有空灵梦幻的氛围去渲染，要不然《星灵湖》这部动画就真的算是失败了。可是你也知道，增加投入。意味着什么？不过我没想到，你居然是那种不顾所有人的反对，坚持做好作品的人。毕竟，是我从小想做的东西。你从小就想做动画？大概，从十岁起吧。当时看了国外的动画，就觉得。一定要做一个不一样的作品，不知不觉就到现在了。没想到，你还是个理想主义者。你在讽刺我？不是，当然不是。我认真的。我很少能见到像你这种坚持初心的人。其实，我还蛮佩服你的。你真的很棒。你这一稿的格式比前一版规整多了，我能感觉到你这次好像真正找到了方向，并且呢，我能从这里头看到你当初入学时的热情。真的吗？谢谢老师，我会努力的。嗯，这次叫你来呢，还有一件事情，这是游讯和南城八大院校一起举办的动漫大赛。我觉得你的天堂街十九号很适合参加哦。大额奖金、签约机会，还有可能发行单行本。你是我所有学生当中天赋最好的一个，所以呢，我希望你好好把握这次机会。嗯喂，回来没有啊？记得给我带午饭。嗯，马上来，马上来。啊，哦，对不起啊。顾总，您的午饭到了，有烧茄子，还有您最爱喝的鱼片粥，还有大虾。我不爱吃虾，麻烦。我都给您剥好了。把昨天的文件整理好给我，你先出去吧。好的，顾总，那您请慢用。顾总，您的咖啡。真那么喜欢我？我有那么帅吗？就是很帅
天堂界根本就不是。不用解释，我不想在这种没有价值的东西浪费时间。这个天堂界十九号没有抄袭，没有借鉴，没有蹭热点。我东西、啊。天堂街十九号，是你家的老宅吗？怎么了？对不起，第一次见面的时候，对你印象不好。加上曼星又是山寨漫画，所以误会你了。其实你画的挺不错的。你现在是在跟我道歉吗？既然你道歉了，那我就宽宏大量，原谅你吧。其实，我现在发现你人还不错，虽然脾气差点，不过像你这种用心做作品的人，我很佩服。这个不用你说。我自己知道。他想干嘛？坐过来了，他是想向我表白吗？你是不是有什话想对我说？嗯，那你说。其实我说。我其实特别想吃一碗泡面，我实在是太饿了。你看，我要给漫画公司赶稿，还要给你当助理，还有毕业设计要改，这可是我苦难生活中的唯一曙光了。你不会拒绝吧？来，快尝尝，好不好吃？我不吃垃圾食品。什么垃圾食品啊？我做面是有心得的，要想做好一碗完美的面，就要严格掌控每一个细节。就跟你做动漫似的，专注精神，把握细节，还要严格的控制每一个用料配比。嗯、最重要的是要注入灵魂。<笑>来，我给你演示一下。嗯，吃面是要有步骤的，加几根面，然后再舀一勺汤，再来点。榨菜，要一口吃下去，嗯，好吃。来，尝尝。哎呀，你尝尝嘛，好不好吃？留一点呢？哎，你别吃这么多。
备注你看不到吗？好，我马上重做。让你按时间类别和制作公司进行分类，这么简单你都能出错，重做。连系扣子都系不好。对不起，对不起，我重新给你系。你懂不懂颜色搭配？知道了，知道了。领带你也不会？马上好，马上好。行了，别系了，把修改稿给我看一下。哦。没什么问题，把打坐段落按昨天会议上说的修改一下就行。哦，好。吴总，中午十一点半和天游的吴总还有个会议。你把棕色文件夹里的资料都带上，先去开车吧。啊，好。南州，要不今天的会议还是我去吧？我和吴总私交不错。行，那今天静轩跟我去吧，你在公司老实待着。顾总，今天辛苦了，再见。哎，顾总，你的衣服，不好意思，再见。再见。我只是让你给我织够一套西装，这么简单的事情你都处理不好，是我给你的经费不够，还是我的话你理解不了啊？我还不是为了给你省点钱吗？你说什么？我是说，您说的有道理，我的错，认错倒是挺快，诚恳认错，死不悔改。现在每天要我叫你起床，你也从来没有准备过早餐，每次我让你早点出发避开早高峰，你听过吗？那我也没让你迟到过啊。你还有理了？没看出来啊？我妹夫气性挺大，不愧是老板啊，对自己女朋友都吆五喝六的。哎呀，哥，我们在说工作上的事儿。你是他们家保姆吗？拿这么多东西。你以前不也这么使唤我吗？怎么现在觉得不对了？我是你亲哥，他呢？算什么？哎哎哎,哎，哥，你到底来干嘛的呀？我来给你送吃的来，我干嘛？嗯、行了。东西我拿着，你赶紧回去吧。我大老远给你送吃的来，你门都不让我进、啊嗯。哥，一会儿南州还要哄着我睡觉，跟我亲亲我我，怎么着？你还想参观一下？周建清，哎，行行行行，赶紧的吧。哎，走走走走走走，快走！我，走走走走。不许你哥再来，再来，房租翻倍！哎，别啊！我尽量。您选的这几家特效公司，水准是高，可成本也要翻几倍。几年前，图心也想做一个跨时代的动画，结果。大家都看到了。我认为图星之所以会失败，是因为他们过分的注重特效，反而忽略了剧本和细节设计。我有信心，不会让星灵湖重蹈覆辙。我不是对你们的作品不信任，可死链对投资人来说是噩梦。我们不可能把钱投进一个随时打水漂的项目。加大特效投入，的确会增加成本。不过作品品质的提升，对于投资人来说，也是增加了一道保障。您的意思我们明白了，星灵湖这个项目，我司可能还要再评估一下，请您见谅。南州，先吃点东西吧，牛油果北极贝、佩迪卡沙司，都是你喜欢吃的。谢谢。最近天天吃青青给你买的快餐，是不是不习惯呀？小姑娘就是这样。
做什么事情都随着自己的性子来。你要是不好意思说他，我可以给你带吃的。不用了。你微信说有件事儿，是什么？我差点忘了。嗯。蚂蚁乐园入围了金苹果动画节幼儿组最佳奖，组委会的老师今天联系我了。说你需要准备一段三分钟的演讲稿。我知道你可能不太喜欢这样的场合，不过这次的颁奖典礼，业内有很多公司都会去。我觉得这是宣传新灵狐很好的机会，而且组委会他们也答应了，说可以由女伴代为领奖。好，那这件事情就交给你去沟通吧。这边走，注意安全。你看，真好。我们在这边排一下队啊。哎，你这车怎么回事啊？怎么乱停？哎，小伙子，你怎么把车停这么近呢？那我们怎么下车呀？啊，是啊，赶紧停车，你赶紧停这儿啊！你赶紧开走，开走，别停这儿了。我们下车都下不来，快开走啊！南州，你想吃点什么吗？我去帮你做。不用了，你先回公司吧。你这么不舒服，我怎么放心得下？再说了，公司的事情我在这儿也能处理。这儿的事儿就让周建兴来忙吧电话呀，南州，你现在需要休息，要不先把你的电话转接到我的手机上，工作的事情我来处理。好、啊。对了，发个微信给周建清，让他早点回来。你还没睡呢？你还知道回来？我一直忙着赶稿呢。你打电话给我，没什么急事吧？有什么急事儿，也指望不上你啊。我告诉江静璇的事儿，她就永远不会忘。她跟你说了吧？说什么
明天有个颁奖典礼，具体事情，去问他。什么颁奖典礼啊？你打电话去问他。怎么说翻脸就翻脸？大姨夫来了。您气质真好，这件礼服特别挑人，专门为您这样气质、身材绝佳的女士量身定制。喂，青青啊，怎么了？萱姐，那个顾总让我问一下你关于颁奖典礼的事，嗯，说是让我准备一下。我要准备什么？是这样，星云的蚂蚁王国入围了动画节幼儿组的最佳动画奖，顾总需要携带一位女伴和她一起出席活动。那那样的场合，我应该穿点什么？我都没件像样的衣服。你不用太在意了。明天出席活动的都是动画人，大家穿的都很随意的，你就穿一件舒服的衣服就好了。不用穿正装，那我可就随便挑了。要不就。海贼王主题的 T 恤，正好符合动漫节的主题嘛。这样吧，你呢就选一件最舒服合身的衣服。明天中午我和南州一起去见一下组委会的老师，你呢中午自己过来，我到时候把地址发给你。好的，谢谢璇姐，再见。服务员，小姐，这件帮我包起来。好的。